امشب در 24 گفتگو یار لاپید و جو بایدن درباره توافق هسته‌ای با ایران سخنان نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری آمریکا از تعهد برای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پهپادها با شناورهای آمریکا و متحدانش از کانال سوئز تا آبهای خلیج فارس آمریکا میگه تا تابستان آینده شبکه‌ای برای مقابله با فعالیت‌های ایران در منطقه به راه میندازه و یک زن عربستانی دیگه به اتهام انتشار مطالب انتقادی به 45 سال زندان محکوم شده چندی پیش هم یک زن سعودی به اتهامی مشابه به 34 سال حبس محکوم شده بود از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرخزاد سلام و وقت بخیر رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل درباره پرونده هسته ایران تلفنی گفتگو کردند بعد از این گفتگو یایل لاپید با انتشار توییتی نوشته در گفتگوی طولانی با بایدن درباره تهدیدات ناشی از برنامه هسته و فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی حرف زدیم لاپید گفته اسرائیل و آمریکا در تعهدی مشترک مصممند تا از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته جلوگیری کنند روزنامه هارت هم نوشته کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در حال ایجاد کمپینی در ایالات متحده در مخالفت با توافق هسته احتمالی همزمان ده تن از دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا در نامه به دولت نسبت به توافق احتمالی احیای برجام ابراز نگرانی کردن و گفتن هیچ توافقی پیش از در جریان قرار گرفتن کنگره از جزئیات اون نباید با ایران امضا بشه در این نامه که نزدیک به سی نماینده دموکرات اون رو امضا کردن گفته شده با توجه به تلاش‌های اخیر ایران برای حمله به شهروندان آمریکایی در خاک این کشور هر گونه معافیت یا کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی اقدامی نامناسبه آرش علایی خبرنگار ما از کنگره آمریکا به ماپ بسته آرش به نظر اهمیتش بیش از پیش هست با توجه به اینکه بیشتر این کسانی که این نامه رو نوشتن دموکرات هم هستن آیا این تهدیدی جدی برای دولت بایدن یا فقط یه جنگ زرگریه خب به نظر میاد بیشتر از یه جنگ زرگری باشه اول نگاه کنیم به سابقه این آقای جاش گاتایمر که نماینده نیوجرسی است از حزب دموکرات که در واقع ابتکار این نامه ای هم که شما بهش اشاره کردید توسط ایشون گذاشتش رو بقیه دموکرات ها زیر نامه ایشون رو امضا کردن یک دفعه دیگه هم چند ماه پیش در یک کنفرانس خبری اومد و اون موقع 18 دموکرات رو با خودش آورد که ابراز نگرانی کرد راجع به بندهای در مورد برجام این بار به نظر میاد ایشون از حمایت بیشتری برخوردار شده در حزب دموکرات حداقل فعلا میدونیم سی تا نماینده دموکرات زیرش امضا کردن و تعداد جمهوری خواه و قرار است تا پایان وقت اداری امروز به کاخ سفید ارسال بشه بخش هایی داره راجع به این که در واقع نارضایتی خودش رو ابراز داره میکنه از بند های از توافق که راجع به صندوق توسعه ملی ایران میشه راجع به بانک مرکزی میشه راجع به اون چکت هایی میشه که زیر نظر سپاه پاسداران هستن تا اینجا چی میشه گفت دولت بایدن قابلیت این رو داره که بخواد با اینجور برداشت هایی که دموکرات ها دارند حداقل سعی کنه که با گفتگو اون رو حل کنه اما بخش دیگه ای که به نظر میاد که باعث بشه که دست دولت بایدن رو ببنده دو بند از این توافق هست که به روسیه اشاره میکنه یک اون بندی که میگوید که اورانیوم مازاد جمهوری اسلامی در صورت احیای برجام باید به روسیه فرستاده بشه حالا این سینمانده دموکرات میگوید با اون بند مشکل دارن و هیچ بخشی از اورانیوم غنی شده ایران نباید به روسیه فرستاده بشه و بخش دوم اون هم برمیگرده به اون در واقع معافیتی که قرار است دولت بایدن به روسیه بده برای ساخت یک نیروگاه 10 میلیارد دلاری اتمی در ایران و الان دموکرات‌ها میگویند که هیچ گونه اجازه‌ای هم نباید به روسیه داده بشه برای که بخواد یک نیروگاه هسته‌ای در ایران بسازه و همزمان می‌دونیم که یایل لاپیت هم بالاخره موفق شد با جو بایدن صحبت بکنه از آنچه که به بیرون درس کرده به نظر میاد بخش قابل توجهی از حرفاشون در مورد ایران بوده خب اینا باید بذاریم توی تایملاین ها توی بازه زمانی در این تایملاین اگر شما نگاه کنید اون گزارش هارتس که اشاره میکنه ایپک در حال لاوی کردن بوده چند روزه با قانون گذاران آمریکایی سعی می‌کنه فشار بیاره که اونها فشار بیارن به کاخ سفید تاثیر بذاره در مذاکرات برجام و الان نتیجه‌اش هم در این نامه‌ای که حداقل سی نماینده دموکرات و تعداد جمهوری خواست زیرش امضا کردن میشه دید ولی از اون ور هم داستان این است که ما میدونیم که کاخ سفید تا حالا سعی می‌کرده 
این انتقاد ها رو در واقع از یک گوش بشنم و یک گوش دیگه به در بکنه در مورد قضیه شنیده بودیم که جان کربی که در کاخ سفید در واقع در شورای امنیت ملی آمریکا هم هست در مورد این صحبت کرده بود و گفته بود که ما یعنی آمریکایی ها نزدیک تر شدن به توافق با جمهوری اسلامی مخصوصا بعد از اینکه جمهوری اسلامی بعضی از خواسته های غیر برجامی خودش رو کنار گذاشته بنابراین الان در واشنگتن هنوز همه چیز معلق و نظر میاد اما اون بخشی که مربوط به روسیه می شود یک بخش جدیدی است یعنی اون چیزی که ما امروز در نامه دموکرات ها می بینیم تا حالا صحبت ها بیشتر راجع به جمهوری اسلامی بود فعالیت هایی که به اون ایبان می گویند در آمریکا فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و همیشه حالا به هر جهت تمرکز روی نام جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و دفتر رهبری بود ولی الان این نامه جدید با آوردن نام روسیه و اینکه چگونه است که ایالات متحده از یک طرف بعد از تهاجم روسیه با اوکراین میخواهد این کشور رو منزوی کنه و در این حال به روسیه محتاج هست برای که بخواد اون اورانیوم خنی شده اضافه رو بفرستن به روسیه و بعد هم بیان یک ریو نیروگاه یا چند نیروگاه اتمی در ایران بخوان احداث بکنن الان دموکرات ها میگوین این مسئله مهم نیست و به نظر میاد که دست رئیس جمهوری آمریکا رو خواهد بست برای که الان بایدن باید بیاد توضیح بده که چگونه است که با روسیه مجبور است بشیند و توافق بکند با روسیه که الان امریکایی ها دارن سعی میکنن بگوین که کشور منزوی است و دارن سعی میکنن بگوین که بعد از حملش به اوکراین دیگه تجارت با اون کار خوبی نخواهد بود ممنونم از سارش علایی از کنگره آمریکا. همزمان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که برای ملاقات با سرگی لابروف همتاش به مسکو رفته خواستار تزمین های محکمتر برای احیای برجام از سوی واشنگتن شده ما همچنان در موضوع تضمین نیازمند متنی نیرومندتر هستیم لذا داریم فکر می کنیم که چگونه می توان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و زمانت های قوی تر و قابل اعتناتری رو در این موضوع داشته باشیم سرگای لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در این نشست خبری ضمن ابراز امیدواری برای رسیدن مذاکرات به مرحله نهایی بار دیگه بر حمایت مسکو از تهران تاکید کرد. ما مفصلا در مورد تمام جنبه های توافق برجام و برنامه هسته ای ایران صحبت کرده ایم وزیر خارجه از موضع قاطع و بیقید شرط ما و همچنین تلاش های ما در جهت از سرگیری مجدد و با سرعت به این توافق تقدیر کرد تمام تحریم های غیرقانونی علیه ایران باید برداشته شود جامعه جهانی همچنان منتظر بازگشت امریکا به قطنامه 2231 شورای امنیت است ما از ایران در مراحل مختلف مذاکرات حمایت میکنیم از آژانس بین المللی انرژی اتمی هم انتقاد کرده و گفته آژانس باید از رفتارهای سیاسی فاصله بگیره و بر وظایف فنی متمرکز بشه آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماس آقای حسامی فکر میکنین این سفر وزیر خارجه ایران به مسکو برای به پایان رسوندن جزئیات توافق احتمالیه و بعد روسیه هم میبینید فضا در این مرحله مقطع زمانی بحث از در واقع گویای این هست که این موافقت داره انجام میشه همونجوری که دیدید آقای بایدن هم با نخست وزیر اسرائیل صحبت کردن و این جوسازی داره ادامه پیدا میکنه من میخواستم یه نکته بگم ببینید حدود اختیارات راجع به برنامه قبلتون حدود اختیارات ریاست جمهوری آمریکا در در سیاست خارجی خیلی زیادتر از مسائل داخلیه بنابراین کنگره یا مخالفت حتی دموکرات ها یا جمهوری خواه تأثیری رو این به اصطلاح توافق نخواهد گذاشت همونجوری که میدونید 64 5 روز دیگه انتخابات درونی میان دوری آمریکاست و تمام کاندیداها یا نامزدها سعی میکنن بیشتر به اسرائیل نزدیک بشن و از ایران دورتر با با روسیه هم همین زاویه رو دارن همین مسئله رو دارن آقا اسلامی در کسی در واشنگتن دموکرات و جمهوری خواه که به ایران علاقه من نیست ایران به نظر میاد یک مشکل بین المللی جدی هست در منطقه خاورمیانه دست کم که ایالات متحده بعد یه جوری بالاخره این مشکل رو حل بکنه یعنی از علاقه به تهران به نظر نمیاد این گفتگوها در جریان باشه ببینید خب قبلا هم صحبت کردیم راهکار دیگه پیش رو نیست یعنی مهار کردن 
مسئله اتمی ایران برای همه دنیا مهمه در این مقطع زمانی راهکارهایی که پیش رو است همونجور که میدید تحریم اقتصادی تحریم سیاسی و بعد رسیدن به یک به اصطلاح توافق که در واقع طرفین رو راضی کنه به نظر میاد هم از واشنگتن هم از در واقع خبرهایی که از اروپا میاد گویا این هست که خیلی نزدیکترن تا یک ماه پیش به این توافق مسئله زمانت یا تضمین این هست که من فکر کنم نقش اروپایی ها در این مرحله یکم سنگین تر میشه چون اون در حقیقت مسئله خارج شدن آمریکا مد نظر هست در این مقطع زمانی از جی سی پی او نه ایران ممنونم از شما آرام حسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما خب اجازه بدید بریم به کمی دورتر از واشنگتن در منطقه آرلینگتون در ویرجینیا جنرال پاتریک رایدر از سخنگوان پنتاگون داره صحبت میکنه اجازه بدید بخشی از صحبت او رو بشنویم خب تصاویر زنده رو میبینید از وزارت دفاع آمریکا پنتاگون جایی که جنرال پاتریک رایدر از سخنگوان پنتاگون داره به سوالای خبرنگاران پاسخ میده اجازه بدید بخشای از حرفاشو بشنویم خب به نظر میرسه که هنوز ترجمه همزمانمون برقرار نیست همطور که بهتون گفتم سخنگوی پنتاگون داره صحبت میکنه او کمی پیشتر گفته که ایالات متحده به گفتگوهای معمول نظامی در سطوح مختلف رو با اوکراین داره ادامه میده و در مورد درگیری های اخیر در اوکراین گفته که سال نظری نمی کنیم اما گفته که اطلاعاتی در اختیار اوکراینی ها قرار میدیم تا اونها بهتر بتونن شرایط رو روی زمین درک بکنن تحدیت هایی که با اون رو بروستن و بتونن از خودشون در مقابل آنچه که تجاوز روسی خاند بیشتر دفاع بکنن و اون گفته که در نهایت اوکراینی ها تصمیم نهایی رو برای عملیاتشون میگیرن میدونید که ایالات متحده آمریکا در شش ماه هندی گذاشته کمک های نظامی مستقیم و غیر مستقیم زیادی به دولت کیف کرد نیروی دریایی آمریکا گفته تا تابستان آینده با همکاری اسرائیل، عربستان سعودی و بعضی دیگر از کشورهای منطقه شبکه از پهپادها و شناورهای بی سرنشین نظارتی از کانال سوئز در مصر تا نزدیکی آبهای ایران به راه می‌اندازد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گفته این شبکه پهپادی متشکل از شناورهای بدون سرنشین با سرعت حدودا 145 کیلومتر در ساعت و قابلیت ماندگاری حدودا 6 ماه در آب هستند. این شناورها اطلاعات گردآوری شد... شده رو به مقر فرماندهی ناوگان پنجم ایالات متحده در بحرین ارسال میکنند. سه شنبه منابع خبری از یدک کشی یک شناور حدودا 7 متری آمریکایی توسط یک کشتی سپاه پاسداران خبر دادن این کشتی بعد از تماس ها و نزدیک شدن یک هلیکوپتر و کشتی آمریکایی به اون شناور رو رها کرد نیروی دریایی آمریکا اقدام سپاه رو غیر قابل توجیه و غیر حرفه خونده خبرگزاری نزدیک به سپاه اما اون رو به موقع و با هدف ایمن سازی مسیر کشتیرانی عنوان کرده سمیرا قرار همکارم از مقابل کاخ سفید به ما پیوسته سمیرا چه بیشتر میدونیم در مورد این شبکه پهبادی که آمریکا ازش حرف میزنه فرد قرار هستش که یک شبکه پهبادی آمریکا در این منطقه به راه بیاندازه اما مهمترین خبری که میشه بهش اشاره کرد بحث خود پهبات هایی است که ایران به روسیه ارسال کرده اونطور که در خبرها آمده قرار بوده که یعنی از حدود دو ماه پیش این خبر رو ما داشتیم دنبال میکردیم که کاخ سفید هم منتشر کرد مبنی بر این که ایران قرار هستش که یک مجموعه پهبات پهبات های تهاجمی پهبات هایی که قابلیت حمل سلاح دارن رو در اختیار روسیه قرار بده و حالا مقام های رسمی کاخ سفید اعلام کردند که نخستین محموله روسیه دریافت کرده روز 19 ماه اوت حدود دو هفته پیش یک تعداد هواپیمای باربری روسیه به ایران رفتن احتمال میره که به اون پایگاه نظامی ایران در کاشان رفته باشند و یک مجموعه پهباد بیش از 100 پهباد رو دریافت کردند پهبات های مختلفی از حداقل دو گونه مختلف 
پهپاد روسیه دریافت کرده هم سری مهاجر شش رو دریافت کرده که قابلیت حمله حداقل چهار موشک با... موشک رو دارند و مجموعه پهپادی شاهد شاهد 129 و 191 رو دریافت کرده که برای ساعت متمادی میتونن در هوا باقی بمونند اما این پهپادا یک مشکل اساسی دارند اونطور که مقام های رسم کاخ سفید میگن و روزنامه وارس ژورنال هم راجبش صحبت کرده این که مشکل فنی عمده ای پیدا کردند در همون ابتدای امر زمانی که روسیه آزمایش های خودش رو آغاز کرد روی این پهپادا بعد از دریافتشون مشکلات سیستماتیک فنی داشتند امروز هم جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا به این مسئله اشاره کرد و گفت که اگرچه برای آمریکا نگران کننده است که جمهوری اسلامی ایران به روسیه پهپاد داده اما آمریکا منتظر تا ببینه مشکلات فنی این پهپادا به چه ترتیبی حل خواهد شد یا نه ایران و روسیه مدت‌های مدید راجع به این معامله پهپادی صحبت کردن از سوی ایران حجت الله قریشی درگیر مذاکرات بود از وزارت دفاع و از سمت روسیه هم یک اتچای نظامی در ایران این مذاکرات رو دنبال می‌کرد سرانجام به تفاهم رسیدند برای روسیه این پهپادا اهمیت داره چون بین 1500 تا 2000 پهپاد اطلاعاتی داره که تنها توانایی جمعوری اطلاعات رو دارند و پهپاد تهاجمی که نقطه زن باشه و بتونه یک هدف نظامی رو روشن بکنه و به اون حمله بکنه نداره اوکراین این پهپادا رو داره از همون ابتدای جنگ هم استفاده می‌کرد پهپادایی که ترکیه در اختیار اوکراین قرار داده از این منظر برای روسیه اهمیت داره این معامله ولی اونطور که کاخ سفید هم اعلام کرده چندین مقام اطلاعاتی اسرائیل هم به والس ژورنال گفتند این پهپادا در حال حاضر با مشکلات فنی روبرو هستند یک مقام اسرائیلی هم به والس ژورنال گفته که روسیه به چون از این وضعیت و از این توافق با ایران راضی نیست ممنونم از تو سمیرا قرایی همکارم از مقابل کاخ سفید اینجا در واشنگتن طرح شبکه پهپادی آمریکا بخشی از همکاری های بین آمریکا اسرائیل و کشورهای خلیج فارس بعد از ماهره ابراهیم و به دنبال افزایش نگرانی ها از فعالیت های پهپادی ایران در منطقه شکل گرفته فرمانده نیروی دریایی در سنتکام گفته ناوگان پهپادی و شناورهای آمریکا فعالیت های نظیر خاموش کردن ردیاب های الکترونیکی برای پنهان کردن هویت و انتقال کشتی به کشتی محموله ها رو رسد کرده و به پایگاه های اطلاعاتی آمریکا مخابره می کنند حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل به ما پیوسته آقای آریان تا همین اواخر پهپاد هایی که در هوا بودند واکنش های زیادی داشتن به نظر میاد که ایالات متحده در منطقه خلیج فارس دریای عمان و دریای سرخ حالا به دنبال شناورهای کنترل از راه دور هست چه میدونیم در مورد فعالیت های اینها دقیقا چه کار دارن میکنن در این آپا؟ خب این شناورهای هدایت پذیر از راه دور که میتونیم در واقع شهپاد بکنیم اسمشون رو بر مبنای همون پهباد شهپاد بذاریم برای اینکه به هر حال اسمی برایشون بذاریم تمام مدت نمیتونیم بگیم شناورهای هدایت پذیر از راه دور به هر حال آمریکا در این مورد بسیار فعال است در سپتامبر سال گذشته یک نیروی رزمی تشکیل داد به اسم نیروی رزمی 59 و این نیروی رزمی رو در اکتبر در واقع میشه گفت که به نحوی عملیاتی کرد برای اینکه در اکتبر سال گذشته برای اولین بار یک رزمایش دو روزه موسوم به نیو رایزن افق جدید با یکانهای بدون سرنشین و یکانهای معمولی برگزار کرد در خلیج فارس در دریای سرخ و همینطور در خلیج عقبه و در اطراف کانال سوئز دوباره آمریکا باز هم این رو تاکید کرد یعنی دنبالش رو گرفت به تازگی همین نیروی رزمی یک برنامه آموزشی برگزار کرد که در اون 80 سامانه بدون سرنشین از ده کشور در اون شرکت داشتند بنابراین برای آمریکا بسیار مهم است که این رو توسعه بده و برای اولین بار به تمام اینا در واقع در چارچوب سنتکام و در شاخه نیروی دریایی سنتکام است و این کار رو هم داره در خلیج پاس هم انجام میده آیا آریانی شناورها هم بالاخره وسایل نقلیه اگر بشه نقلیه اسمشون رو گذاشت جدیدی هستن قوانین فعلی دریانوردی چی میگه در مورد اینها؟ قوانینش مثل ناوهای معمولیه یعنی مثلا برای نمونه اگه اینها در آبای بین المللی باشند 
نبایستی اشکالی برای اینا ایجاد بشه در زم بگم که همین نیروی رزمی 400 و نیروی رزمی 59 دو تا هاب داره دو تا مرکز یکی از این مرکزها که به حساب کنترل میکنه تمام عملیات این شناورهای بدون سرنشین رو در بحرین و مرکز دیگر اون در بندر عقبه در اردن در خلیج عقبه است ولی از نظر امور دریایی و قوانین دریایی باید تمام قوانین شناورها در موردشون رایت بشه یه نقطه یعنی این رو ببخشید حرفتون رو قطع بکنم آقا آریان مثلا ارتباط رادیویی دارم فرض بکنی یه کشتی داره از کنارشون رد میشه یه میبینی یه جسمی داره حرکت میکنه میتونه باش تماس بگیره بپرسه شما که هستید کجا میرید مسیرتون چه هست خیر اینا ام. تمامشون کنترل شده از راه دور به یک مرکز که میتونه ناو باشه و یا میتونه یک مرکزی باشه مثلا در بحرین ببینید این پهبادایی رو که آمریکا داره استفاده میکنه که سپای پاسداران در موردش بسیار حساس هست اینا پهبادای نظامی مال همون کمپانی سیل درون که درست کرده اینها وظایف مختلفی در مجموع به طور جنرال میتونن انجام بدن از آبنگاری گرفته تا امداد و تجسس ولی این بهبادای مخصوصی رو که داره آمریکا استفاده میکنه برای مأموریت های مراقبت شناسایی است و برای مأموریت های اطلاعاتی است این شناورهای بدون سرنشین در واقع سامانه شناسایی دارن یعنی میتونن موقعیت خودشون رو اطلاع بدن به اون مرکز کنترل چراغای دریایی دارن مثل ناوا چهار تا دوربین دارن حسگرهای مختلف دارن برای جمعوری اطلاعات برای آمریکا بسیار مهمه در زمینه مثلا نقل انتقال نفت از یک کشتی به یک کشتی دیگر شناسایی کشتی ها در دریا و به طور کلی لنچ ها برای جلوگیری از قاچاق سلاح و تجهیزات و مواد مخدر به همین جهتی که سپاه پاسداران روی این حساس است و از این موقعیت استفاده کرده و این رو یدک کرده این پهباد ویژه رو که آمریکا استفاده میکنه سرعت واقعا اونچنانی نداره در گزارشتون گفتین این سرعت متوسط این شناورهای بدون سرنشین حدود 3.5 تا 11 کیلومتر به همین جهتی که ناو شهید بازی ها تونسته که یه قلابی بهش وصل بکنه و با یک سیم یدک اینو یدک بکنه که به احتمال قوی این کار را در آینده هم خواهد کرد برای اینکه دلشون میخواد یه دسترسی بهش داشته باشن بررسی بکنن ببینن که عمل چطوری است چه کار داره میکنه و از فرصت های مناسب اگه دستشون بشه بره بهشون استفاده خواهد کرد ممنونم از شما حسین آریان تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل با ما خبری فوری داریم از سوریه منابع محلی در این کشور از حمله موشکی به فرودگاه بین المللی حلب خبر میدن خبرگزاری رسمی سوریه این حمله رو تایید کرده و گزارش داده که صدای چندین انفجار در آسمان حلب به گوش رسیده هنوز خبری از میزان خسارت و تلفات احتمالی در دست نیست سابری نیوز از رسانه های نزدیک به نیروهای تحت حمایت ایران هم نوشته که اسرائیل برای جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به فرودگاه حلب حمله کرده قصان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بستان به ما پیوسته آقای آشور اگر این ادعا درست باشه چقدر های زهمیته؟ بله ببینید معمولا اسرائیلی ها وقتی حمله میکنن که یا سیستم موشکی یا پهپادی اونجا در واقع وجود داشته باشه هدف اصلی اسرائیل این هستش که جلوی افزایش این ذخیره موشکی و پهپادی در سوریه را حالا چه برای ایرانی ها یا سوری ها بگیره چرا به خاطر اینکه با وجود اینکه اسرائیل گفته میشه حداقل اسرائیلی ها میگن که بهترین سیستم ضد هوایی علیه موشک ها و پهپادها رو داره با وجود این به نظر میاد که نقطه ضعف اصلیشون در مقابل دشمنانشون مثل ایران و امیریشی های حزب الله همین پهپادها و موشک ها باشه به خاطر همین هم است که حمله میکنه برای اسرائیل این بسیار مهم هست به نظر میاد که برای طرف مقابلشن ایرانی ها و سوری ها اهمیت کمتری داره وقتی اینها رو میزنن به خاطر اینکه اینها احتمالا عادت کردن تا حالا و دارن سعی میکنن که هر دفعه دوباره از راه های مختلف بیان برای تنوع بدن به اون مناطقی و اون مراکزی که این موشک ها رو ذخیره میکنن به خاطر همین هم اونها پیش بینی کردن با وجود این همونطور که گفتم اسرائیلی ها براشون مهم هست که موشک 
و پهپادهای ایران یا میلیشی های نزدیک به ایران در سوریه افزایش پیدا نکنه باطری که به نظر میاد که این نقطه ضعف اسرائیل در مقابل ایران باشه آقای آشور ولی این یک انبار مهمات دور افتاده نیست فرودگاه حلب هست و اگر اشتباه نکنم پروازهای تجاری حداقل تا همین اواخر هم از اون دست کم به بعضی از کشورهای منطقه مثل عراق در جریان بود بله بله برای اسرائیلی ها اهمیتی نداشته چرا به خاطر اینکه سوری ها یا متحدین ایرانیشون قدرت جواب دادن بهشون رو ندارن مثلا مسئله اینجا توازن هستش اسرائیلی ها فکر میکنن که دست بالا رو دارن و میتونن هر وقت که میخوان بزنن با خاطر اینکه اولا جوابی ظرف سالهای گذشته نگرفتن یعنی هیچ وقت اسرائیل مورد حمله قرار نگرفته دوما سیستم های دفاعی موجود در سوریه قدرت این رو نداره که جلوی این حملات رو بگیره در گذشته اسرائیلی ها با روسیه یه قرارداد پشت پرده داشتن که حتی هاپیماشون میتونست بر فراز سوریه بیاد پرواز بکنه و از اونجا بزنن بدون اینکه سیستم های ضد هوایی روس جلو اینها رو بگیره بعد از جنگ اوکراین روابط اسرائیل و سوریه مقداری بدتر شد و روسیه مقداری بدتر شد و به خاطر همین هست که اینها دیگه نمیتونن هاپیماشون رو بالای سوریه به راحتی پرواز بدن به خاطر همین میرن از روی دریا یا از روی لبنان یا دریای مدیترانه میان از اونجا موشکاشون رو پرتاب میکنن و اینو میزنن تا اینجا یه کار ایرانی ها و سوری ها نتونستن جلو این حملات رو بگیرن روس ها هم به نظر نمیاد که تمایل داشته باشن در این زمینه دخالت بکنن و تا وقتی که اسرائیلی ها میدونن که جوابی نخواهند گرفت احتمالا به این حملات ادامه بدن حتی اگر این حملات در فرودگاه های غیر نظامی اتفاق بیفته قصان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون ممنونم از شما این روزها انتشار فیلم زنی افغانستانی که با صورتی گریان یکی از مقامات طالبان را متهم به آزار خودش کرده خبرساز شده چند ساعت پیش حساب توییتری منتصب به محکمه استیناف کابل اعلام کرد که این خانم به علت تهمت زدن بازداشت شده و قوانین شرعی درباره او اجرا خواهد شد خانم الهی دلاورزی سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان قاری سعید خستی رو متهم کرده که به او تجاوز کرده خانم دلاورزی گفته که دختر یک نظامی پیشین حکومت افغانستانی که دانشجوی پزشکی بوده به گفته او بعد از اینکه طالبان او رو بازداشت کرده سعید خستی به او تجاوز کرده و در ریاست استخبارات طالبان به زور با او ازدواج کرده خانم الهه در ویدئویی که منتشر کرده با نشون دادن زخم‌های بدنش میگه بارها به دست سعید خستی کتک خورده او میگه که حتی خواهرش رو هم تهدید به ازدواج اجباری کرده بوده بسیار سرم زنم شد تو نیمدن بسیار نهت کب شدم نمیخوایم دیگه هیچ باشم همزمان با انتشار این فیلم تصاویر و ویدیوها و اسناد دیگری هم منتشر شده که ارتباط این زن با سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان رو تایید میکنه قبلا گروهی از هواداران طالبان ارتباط بین این زن و سعید خستی رو تکسیب کرده بودند حتی در یکی از ویدیوهای منتشر شده خانم الهه در حال بیرون کردن سعید خستی از حیات یک خانه دیده میشه سعید خستی هم در توییتر بدون اشاره به نام کامل خانم دلاورزی ازدواج خودش با دختری به نام الهه رو تایید کرده و گفته که او به مقدسان توهین میکرد و از ازدواج ناموفق خودش ابراز تعصف کرده و از امارت اسلامی هم مسخایی کرده همکارم الهام کریمی از افغانستان اینترنشنال اینجا با ما ویدیو بسیار تکان دهنده است حرفای او بسیار ناراحت کننده است چه بیشتر میدونیم در مورد که چه شد که او همچین ویدیوی منتشر کرد به الان وضعیتش چیه فرداد ویدیویی که نشر شد در حد 19 دقیقه هست که به شکل کوتاه در رسانه های اجتماعی هم نشر شد و بازدید خیلی بالایی داشت که جزئیات میده در موردی که چطور به استخبارات کابل برده شد این دختر در خیابانی در شمال کابل گرفتار میشه و به ریاست استخبارات انتقال داده میشه بعد از انتقال دادن در آنجا به عنوان کسی معرفی میشه که در اعتراض دختران اشتراک کرده بوده گرچه الهه میگه که هرگز در اعتراضات اشتراک نکرده بوده و بعدا در آنجا میشه که سعید خستی سخنگوی اسبق وزارت داخلی طالبان به او تجاوز میکنه و ویدیو ثبت میکنه از او و برش میگه که اگر با من ازدواج نکنی این ویدیوها رو در صفحات اجتماعی نشر میکنم و این میشه که او ازدواج میکنه بارها مورد ضرب و شتم قرار میگیره چند ماه قبل ما ویدیوهایی داشتیم در صفحات اجتماعی که نشر شد که الهه در بیمارستان به سر بود به دلیل اینکه بسیار ضرب و شتم شده بود و اما مدتی خبری از او نبود و الهه میگه واقعا خسته شده از اینکه هر روز ضرب و شتم میشه 
میشه هر روز زندگی برای او سختتر میشه و حالا با نشر این ویدیو و مشخصا گفتن آدرس دقیق آپارتمان خودش درخواست نجات میکنه ولی از سی سال دیگه طبیعتا برای که کسی که همچین ویدیو منتشر میکنه میدونه که در حکومت طالبان چقدر میتونه مخاطر آمیز باشه دقیقا الهه مرگ را پذیرفته و این ویدیو را نشر کرده و گفته حداقل میخوایم صدایم شنیده بشه م. و جالب اینجاست که الهه در یک آپارتمانی هست که دقیقا در مرکز کابل قرار داره در جایی که وزارت خارجه و تعدادی از سفارتخانه ها اونجا وجود داره امنیت اون منطقه بسیار بالا هست اما یک بلاک رهایشی هست که مردم در اونجا زندگی میکنن و دقیقا همونطور که گفته شد من در حال تماس گرفتم با الهه بودم که توییتی را دیدم که گفته شده بود که الهه گرفتار شده این توییتی که اشاره میکنی محکمه استینافی همون دادگاه طالبان هست بله بله دادگاه طالبان هست گفته که به زودترین فرصت حکمی بر او صادر خواهد شد اما اینکه اون حکم چه خواهد بود مشخص نیست که البته در ویدیو میگه که حتی گفته شده بوده که قرار سنگسار بشه اما دوباره با, با, با معذرت خواهی این کار را انجام ندادن ولی هنوز مشخص نیست چه اتفاقی برش خواهد و خیلی کوتاه اگر بگی در همین زمان کوتاه واکنش چه بوده؟ در صفحات اجتماعی خیلی این ویدیو نشر شده و مردم در مورد صحبت کردن و گفتن که این رفتار حقیقی طالبان هست که ممکن خیلی های دیگه در همچون شرایطی باشن ولی صدای خود را نتونستن تا هنوز بکشن و دوگانگی حرف طالبان را گفتن که طالبان در ابتدا گفتن که هیچ ربطی به اونا نداره و اصلا چنین کسی را نمیشناسن ولی بعد بعدا دوباره حالا تایید شده و دوگانگی نگیر در میان حرف های طالبان نشان ممنونم از تو همکارم الهام کریمی از افغانستان اینطور نشونم یک زن عربستانی به جرم انتشار مطلبی در شبکه های اجتماعی به 45 سال زندان محکوم شده نهاد حقوق بشری دموکراسی برای جهان عرب که در واشنگتن فعال اطلاع داده که نوره القحطانی به تام استفاده از اینترنت برای گسستن بافت اجتماع و نادیده گرفتن نظم اجتماعی این حبس طولانی رو دریافت کرده نهادهای حقوق بشری عربستانی میگن حاکمیت این کشور هیچ انتقادی به سیستم حاکم و نقض حقوق بشر رو در این کشور تحمل نمیکنه چند هفته پیش هم سلما الشهاب یک فعال حقوق زنان به اتهام برهم زدن نظم عمومی از طریق اینترنت به 34 سال زندان و 34 سال هم ممنوع خروجی متهم شده بود جو بایدن در سفر اخیرش به عربستان و دیدار با محمد بن سلمان به او گفته بود که نقض حقوق بشر از موارد مورد اختلاف بین این دو کشوره آمریکا در مورد احکام صادره علیه این دو زن اهل عربستان واکنش نشون داده و اون رو نقض حقوق بشر خونده. همکارم ماهروخ غلام حسین پور از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن به ما پیوسته ماهروخ باور نکردنیه که برای بیان برای یک حرفی در شبکه های اجتماعی حبسی چنین طولانی دریافت بکنه چه بیشتر میدونیم در مورد پرونده او. وقتی که به توییتر مراجعه بکنید متوجه میشید خانم نور القهطانی یک کاربر شبکه های اجتماعی شناخته شده نیست یعنی تعداد فالوئرهاش زیاد نیستند با این وصف حتی موضوع توییت هایی که منجر به چنین درد سری براش شده هم نامعلوم و نامشخصه اما نهاد دموکراسی برای جهان عرب بازداشت و صدور 45 سال حکم رو برای اون تایید کرده نکته جالب توجه فردادی اینجاست که عرب سان همواره وجود زندانی سیاسی در این کشور رو انکار کرده همین اواخر عادل جوبیر وزیر امور خارجه این کشور در گفتگو با رویترز گفت این خیلی مزهکه که شما به ذهکاران یا تبهکارانی رو که ما بازداشت میکنیم و به خاطر اون بزهی که مرتکب شدن به زندان میاندازیم شما عنوان زندانی سیاسی به اونها اطلاق میکنید اما صدور حکم 45 سال زندان و 34 سال زندان در فاصله بسیار اندکه و کوتاه چند هفته ای برای دو کاربر شبکه های اجتماعی صرفا به دلیل فعالیت در توییتر به قول ناظران و اونهایی که در این موضوع اظهار نظر کردن بی شباهت به صدور احکام زندان برای زندان برای قاتلین حتی سریالی در برخی از کشورهای غربی نیست و این به هر حال موضوع قابل توجهی هست خانم سلما اشهاب مادر دو کودک چهار و شش 
28 ساله هست ساکن انگلستان و دانشوی دانشگاه لیدز انگلستان هست اونجا درس میخونه مراجعه کرده به عربستان برای دیدار با خانوادش این خانم من به رغم اینکه به حال فعال حقوق زنان هست خیلی آدم مشهوری نیست هیچ جرم و به ذه روشنی مرتکب نشده فقط اینکه صفحات برخی از مخالفان و دیگر اندیشانی رو که علیه حاکمیت فعلی رژیم عربستان مطلب می نوشتن دنبال می کرده یا برخی از سویت های اینها رو باز نشر می کرده آنچه که منتشر شده حتی ادعا این هم نمیشه که چیزی فراتر از پست های شبکه های اجتماعی بوده و این تصویر با تصویری که دولت عربستان سعودی داره سعی می کنه از خودش به بیرون منکس بکنه که حکومت مترقی از تو داره شرایط رو عوض می کنه کاملا متفاوت است جامعه جهانی وقتی نگاه می کنه می بینه یک نفر برای یک پست توییتر یا یک پستی در شبکه های اجتماعی سی سال چهل سال بعد پشت میله های زندان زندگی بکنه تصور دیگری از عربستان سعودی خواهند داشت در مقایسه با اون چیزی که خود این کشور سعی میکنه دیگران در موردش فکر بکنن فرداد زمانی که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان اومد یک سری از حقوق اولیه زنها رو به اونها برگردون در این کشور خصوصا در مورد ویترین نقض این حقوق یعنی موضوع رانندگی زنان که خیلی به هر حال بولد بود در جامعه حقوق بشری و بین المللی در موردش زیاد صحبت میشد یا اینکه حقوقی مثل حق تحصیل و اشتغال یا اینکه برخی از بندهای قانون طلاق رو اصلاح کرد بسیاری از فعالین حقوق بشر هیجان زده شدند در این مورد و حتی مقایسه کردند جامعه همین چند سال پیش عربستان رو با برخی از کشورهای دیگه و اینکه چقدر اینا پیشرو شدند در این مورد ولی بعدها آنچه که در جریان خاشقچی رخ داد و بعدها آنچه که در مورد بازداشت فعالین حقوق زنان رخ داد نشون داد که محمد بن سلمان هم خطوط قرمزی برای خودش داره و همون اظهار نظر دیگراندیشان و در مخالفت یا در انتقاد از سیستم حاکم بر این کشور هست بعد از سفر جو بایدن که در جولای که همین جولایی که گذشت رخ داد بسیاری از منتقدان دولت آمریکا احزاب مخالف و یا رسانه هایی که تو حوزه حقوق بشر فعالیت میکردن آقای بایدن رو مورد پرسش قرار دادند گفتن چرا با وجود اتفاق افتادن جریان شخچی حاضر شده با محمد بن سلمان دیدار کنه آقای بایدن توضیح داد که من در این دیدار خصوصی به آقای بن سلمان گفتم دیگه نمیخوام شاهد چنین اتفاقاتی باشم نباید دیگه اتفاقاتی از این دست رخ بده و بعد هم رسما اعلام کرده که از مواردی که با بن سلمان مطرح کرده موضوع حقوق بشر هست و گفته آم آمریکا همواره در مورد نقض حقوق بشر با عربستان مشکل داشته و اگر بخواد این روابط نزدیک به هم بشه باید این مشکل رفع بشه ام. اما با این وصف آنچه که ما داریم این اتفاقات رو میبینیم نشون میده و الان هم منتقدان دولت آقای بایدن در رسانه های آمریکایی امروز برخی ها نوشته بله. بودن که آقای بایدن باید رسما بیاد و شخصا اعلام مخالفت بکنه با این احکام صادره ممنونم از تو محروف اولام حسین پور از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن رئیس جمهوری آمریکا کمپین های تابستونیش رو برای تشویق دموکرات ها به رای دادن در انتخابات کنگره پیش رو شروع کرده جو بایدن دیروز در ایالت پنسیلوانیا با انتقاد از جمهوری خان گفت که اگر حزب او در انتخابات کنگره بتونه اکثریت رو حفظ کنه امکان تصویب قوانینی مثل محدود کردن دسترسی به اسلحه فراهم میشه بعد از تایید طرح موسوم به کاهش تورم در کنگره آمریکا در هفته گذشته و کاهش قیمت بنزین رضایت از عملکرد جو بایدن کمی بهبود پیدا کرده رضایت از عملکرد رئیس جمهوری آمریکا که در اواخر ماه ژوئیه با 38 درصد به پایین ترین رقم خود از زمان شروع ریاست جمهوری رسیده بود حالا با 4 درصد افزایش به 42 درصد رسیده آرش غفوری تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو به ما پیوسته نمیدونم تمرکز روی موضوعی مثل اسلحه در این شرایطی که اقتصاد اینقدر خرابه چقدر کمک میکنه به آقای بایدن و دموکرات ها فقط میخواد بخشای از حزب دموکرات رو که این مسئله مسئلهشون هست و با توجه به اتفاقاتی که تو ماهای اخیرم افتاده دیگه یعنی کلا فکر میکنه میتونه از طریق کمپین های تبلیغاتی دموکرات ها رو بر بیانگیزانه برای شک... مشارکت در انتخابات وگرنه حتی همین قانون خیلی واقعا موضوع هست چون جمهوری خواه که بیشترشون طرفدار حق مالکیت اصل هستن دموکرات هم اینطوری نیستش که همه یک پارچه بگن مخالف هستن نه اصلا امکان نداره اون چیزی خیلی چیز به قول معروف قابل معنیداری اتفاق بیفته و تغییر بکنه ما دو سال دیگه ان 2020 کنگره که عوض بشه ما دو سال دیگه 2024 انتخابات سنا داریم برای دو تا ایالتی که نماینده های فلیش دموکرات هستن ام. 
تستر تو مونتانا، جو منشن توی وست ویرجینیا هر دوتا تو ریتی که اناره میده برای افرادی که حالا موافقه اصله هستن نسبت به بقیه دموکرات ریت خیلی امتیاز خیلی بالاتری دارن برای بیننده همون بگیم اناره یک سازمان غیر انتفاعی طرفدار اصله هست اینجا در امریکا بله و خب اونها برای تو انتخاباتی هم دارن شرکت میکنن که در ایالت ایالت جمهوری خواهه اونها به هیچ وجه نمیتونن تو زمانی که میخوان انتخابات شرکت بکنن بیان توی قوانین شبیه این مسئله دار خواهد بود برایشون برای مشارکت انتخابات و مشارکت طرفدارشون در انتخابات و چقدر سخنرانی های او که تازه هم شروع شده واقعا کمک میتونه بکنه به دموکرات ها به این خیلی کار تبلیغاتی کرده دیگه ولی آقای بایدن هم همین که رفتن اصلا پنسیلوانیا خب دلیل پنسیلوانیا چی میتونه باشه میدونیم پنسیلوانیا ما تو زمان ریاته که زمان انتخابات ریاست جمهوری هی میگفتیم پنسیلوانیا پنسیلوانیا اینجا هم خیلی مهمه خود 5 6 تا خودش هم اهل پنسیلوانیا است دیگه دلیور تا ایالت هست منطقه انتخاباتی هستن مم. که منطقه رقابتی هستن مثل مم. منطقه مثلا یک منطقه هفت، منطقه هشت که بودش شرق ایالت هستند یا منطقه دوازده و هیفده که غرب ایالت هستند تا اطراف پیتسبرگ اینا منطقه هستند که از این مثلا همین پنج تایی که من گفتم یه دونه شون فعلا دستند مال پنسیلوانی هست آقا، دلیور، سناتور دلیور سناتور دلیور بوده البته من این شانسی دارم اینجا میتونم تقلب بکنم <تصفح> برای کجا بود؟ یعنی برای منظور دینی که متولده بوده آه. سناتور دلیور بوده بله. بگذاریم شما عربت خب خیلی هم از من هم وارد تری آف کورس ببین مثلا منطقه یک منطقه هفت منطقه هشت منطقه دوازده و چهارده اینا از این پنج تایی که حالا من همینجوری گفتم چهار تاشون در اختیار دموکرات هست مناطق رقابتی هستن معنیش چیه معنیش اینه که اگه دموکرات بخوان توی مناطق رقابت بکنن و کنگره در همین مجلس نماینده در همین وضع فعلی باید باقی بمونه باید هر چهار تاشو ببرن برای جمهوری خان توی ایالت پنسیلوانیا یه دونه است یعنی خب دموکرات شانس کمپی دارن برای اینکه بتونن موفق بشن چون یه دونه از دست بدن بازم یه دونه از صندلیاشون تو مجلس نماینده میاد پایین من سی ان دیشب داشتم میدیدم یه سناتور یه نماینده معروف دارن مات کار رایت که ایشون نماینده منطقه 8 هست توی پنسیلوانیا خیلی هم غیر حزبی رأی میده خیلی با جمهوری خواهم هماهنگ ایشون هم اونجا بود ما در غیر در این حال انتخابات فرمانداری داریم توی نیالت انتخابات سنا داریم توی نیالت خب خیلی انتخابات مهمی داریم که آقای بایدن میره طرفدارش تشویق بکنه که بیاین رأی بدین یه ذره مشارکت برای بالا ممنونم از سوالش غفوری تعلیلگر سیاسی اینجا در استدیو با ما تقلب هم کردم آره. مرسی میرسیم به پایین 24 امشب ممنون که همراه ما بودید در این برنامه این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب و سایت ایران انترنشنال ببینید